സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അമ്മ ഏട്ടനോട് ആലോചന പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ പറയുന്നത് വേറെ ഉദ്ദേശത്തില വേറെന്ത് ഉദ്ദേശം അനന്തമാഷിന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിനിടയില് സോനയുടെ കല്യാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് വയ്ക്ക എന്നിട്ട് ഏട്ടനെ എടുത്തിയും ആ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഇതറിഞ്ഞാൽ സോന ആ നാടകത്തിന് വേണ്ടിയും കൂട്ടിനിക്കും അവസാനം അവള് കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്യും അതാ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ദാസങ്കലിനോട് പറഞ്ഞ് ആ ആലോചന ഒന്ന് ലേറ്റാക്കി തീരാവുന്ന പ്രശ്നേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ദാസങ്ങളുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് വേണ്ട ചെയ്തോളാം അമ്മയുടെ തിടുക്കം കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം കയറി വാ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം വേണ്ട എടുത്തി ഞാൻ പോവാ ആ സത്യ നാളെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൈകിട്ട് ഞാൻ കടയിലേക്ക് വരൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ എടുത്തി പോയിട്ട് വരാം ശരി അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടും എന്റെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം മാറാത്ത എന്താ എന്തിനേട്ടാ അതൊക്കെ മാറുവാനും നമ്മുടെ കൊഞ്ഞു ജനിക്കട്ടെ അതോടെ അമ്മ വേറെ ആളായിരിക്കും നീ നോക്കിക്കോ വാ എടുക്കാം ചിലങ്കിക്കുന്നത് <laughs> അല്ല ഏട്ടൻ എന്തിനാ ചിലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വരണം അന്വേഷിക്കുന്നത് വിനേന്ദ്രനുമായിട്ട് അവളുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ വിനേചന്ദ്രന്റെ ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യ അത് രഘു കണ്ടുപിടിച്ച് ദാസ് അറിഞ്ഞ അറിയിച്ചു നാളെ അവര് നിന്റെ ഏട്ടനെയും കുട്ടി വിനേന്റെ നാട്ടിൽ അന്വേഷണത്തിന് പോവുക എനിക്ക് അമ്മ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതൊക്കെ അമ്മയോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഓരോ കഥയുണ്ടാക്കി വീണ്ടും ചീരന്റെ കല്യാണം മുടക്കാൻ നോക്കുവാണോ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഏട്ടാ അമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യവാ മിക്കവാറും രഘുവേട്ടൻ സത്യേട്ടനെ വന്ന് കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലങ്കെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്ന ഏട്ടൻ ചിലങ്കയെ കെട്ടാൻ തയ്യാറാവൂ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഇനി വരത്തില്ല എനിക്കത് ഉറപ്പാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രേട്ടൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ വിനീ ചന്ദ്രനും ചിലങ്കിയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ദ്രം പഴി കേൾക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ആ കല്യാണം നടന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവനും ചിലങ്ക അവനെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ആ ശാപം നിന്റെ ഏട്ടന്റെ തലയിൽ വീഴുകയും ചെയ്യും തമ്മിലും ഭേദം ആ കല്യാണം അങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതാ അങ്ങനെയാവുമ്പോ കല്യാണം മുടങ്ങിയതിന്റെ വഴിയെ നിന്റെ ഏട്ടന് കേൾക്കേണ്ടി വരൂ സത്യേട്ടൻ ചിലങ്കിയെ കല്യാണം കഴിച്ച ആ പഴി ഇന്ദ്രേട്ടൻ കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല മതിയടി നിർത്ത് നീയോ അമ്മയും കൂടി അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരുന്ന് എന്നും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്താലൊന്നും എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചിലങ്കയുടെ കല്യാണം മുടക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കുറെ നാളായാലും നിങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ചിലങ്കയുടെ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലോ നീ അവളെ കെട്ടുക അനന്തമാഷ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അത് പറയത്തില്ല ചിലങ്ക വീട്ടിൽ ഇരുന്നു പോയാലും 
ആനന്ദമാഷൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഒളിപ്പില്ലായ്മ കാണിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അമ്മയോട് ചിലങ്ക പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെന്നാൽ അവള് കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് അതുപോലെ അവള് ബാക്കിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച അന്ന് അവളെ കൈയേൽക്കാൻ ഞാനും തയ്യാറാ അതല്ലാതെ ചീരുന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് ആരും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ശേഷം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങണം രണ്ട് കല്യാണമല്ലേ ആദ്യം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ഇറങ്ങിയാലേ എല്ലാം സമയത്തിന് ഒത്തുകിട്ടൂ കുട്ടികൾക്ക് അതിന് അനുവിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും എന്നാ പറയുന്നേ ഇന്ദ്രന് നാളെ ഒന്ന് അനുവിനെയും കുട്ടി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ അച്ഛാ നാളെ നാളെ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യ യാത്രയുണ്ട് ഞാൻ അനുവിനെ അവിടെ വിട്ടാൽ മതിയോ അത് മതി അനു ചേച്ചിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ദ്രൻ അവളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കോ നാളെ എനിക്കും കുറെ ഓട്ടങ്ങളുണ്ട് ചേച്ചിമാരും അനീത്യമാരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ആ ശരി അച്ഛ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അനുവിനെ അവിടെ എത്തിക്കാം വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല മോളോട് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ വയ്ക്കട്ടെ ശരി അച്ഛ നാളെ അനുവിനെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിനയന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ പോവാം അതിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാതെ പോലും നീ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോലെയാണ് അതെങ്ങനെയാ ഇന്ദ്രേട്ടാ എനിക്കറിയില്ലേ അതിന്റെ ഗൗരവം രഘുവേട്ടനും ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ ആയിരിക്കില്ലേ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നത് ഏതോ ഒരുത്തൻ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് രഘു അത് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റണ്ടായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചിക്കി ചികഞ്ഞു പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴാ കൂടുതൽ വഷളാവുന്നത് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രഘുവേട്ടന് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ദ്രേട്ടാ പറയുന്നത്ര പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന എന്റെയും പ്രതീക്ഷ അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് പിന്നെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാലോ നീ കിടക്ക് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ അമ്മ ഭക്തിമാർക്ക് സ്വീകരിച്ചോടി ദൈവഭക്തി നല്ലതല്ലേ ഏട്ടാ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാർത്ഥനയും വഴിപാടും ഒക്കെ സത്യേട്ടന് വേണ്ടിയാ എനിക്ക് വേണ്ടിയോ എന്നെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം തീർന്നിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് പോയേട്ടാ അമ്മ ഏട്ടൻ എത്ര താഴ്ത്തി കെട്ടിയാലും ഈ മകൻ ആഗ്രഹിച്ച ജീവിതം കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമാ 
നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോഴും സത്യേട്ടന്റെയും ചിലങ്കയുടെയും പേരിൽ സ്വയംവരാർച്ചന നടത്താൻ അമ്മ പോയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വട്ടുണ്ടോ വേറൊരുത്തനുമായിട്ട് കല്യാണം തീരുമാനിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ തന്നെ മരുമകളായിട്ട് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ എത്ര നിർബന്ധം ചിലങ്കിയ മരുമകളായി കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല സത്യ അവളെ തൽക്കാലം ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് ഇപ്പൊ അവൾക്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കല്യാണം ഒന്ന് മുടങ്ങി കാണണം അതിനു വേണ്ടി അമ്പലത്തിലേക്കാണോ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തേക്കാണോ പോയതെന്ന് ആർക്കറിയാം ദേ ഭാനുമേ അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ അമ്മയുടെ കുറ്റം പറയുന്ന ഈ സ്വഭാവം അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ ഭാനുമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഇത് അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആടി വരുന്നത് നിന്റെ അമ്മയെ ഓട്ടോറിക്ഷ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും നീ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കാനാ നീ അവളെ സോപ്പിടുന്നെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആമോളെ സുശീല നിന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ദാസാറു കൊണ്ടൊന്ന് ആലോചന അവള് നടത്തിയിരിക്കും പിന്നെ താലികെട്ടിന് ഞാൻ കഴുത്ത് നീട്ടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എങ്ങനെ നടത്തും എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലപ്പുറം എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അമ്മ പോവില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സത്യ ഇവളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രനെ അനുപമയുടെ അനിയത്തിമാരുടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ചിലങ്കയുടെ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ടാ സുശീലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓട്ടം ഓടന്റെ ഭാനുമേ ഈ ഓട്ടം കൊണ്ട് അമ്മ എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല ചിലങ്കയുടെ കല്യാണം നിശേഷ ദിവസം തന്നെ നടക്കും അതിൽ ഇന്ദ്രട്ടൻ പങ്കെടുക്ക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് വിനയചന്ദന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് പലരെയും കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റു സത്യ ഇപ്പൊ തന്നെ ചിലങ്കയെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അനന്തമാഷിനെ കാണാനാണോ അവള് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കി അമ്മ ചെയ്യോ ഭാനുമേ സുശീലല്ലേ ആള് അതും അതിലപ്പുറവും അവള് ചെയ്തിരിക്കും നീ എന്നെ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അനു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നീ വേഗം ഇങ്ങ് വന്നാ മതി ശരി എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ നേരത്തെ അനുവാദം വാങ്ങണോ ഇന്ദ്ര അതല്ല ഞങ്ങളൊന്ന് അനുവിന്റെ വീട് വരെ പോവായിരുന്നു ആണോ അതെന്തായാലും നന്നായി അവിടെ പോയി അനന്തമാഷിനോട് നിങ്ങൾ സത്യന്റെ കാര്യം ഒന്ന് സംസാരിക്കണം സത്യന്റെ കാര്യം അവിടെ എന്ത് സംസാരിക്കണം നീ എന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടം കളിക്കല്ലേ ഇന്ദ്ര വിനയചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള ചിലങ്കയുടെ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എടാ അവള് നമ്മുടെ സത്തിന് വിധിച്ച പെണ്ണ ഇന്ദ്ര നീ ഇനി എങ്കിലും അനിയന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിക്ക് അവൻ ചിലങ്കയെ കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ അമ്മ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ വിനയചന്ദ്രനും ചിലങ്കയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കില്ല അമ്മയോട് ആരാ പറഞ്ഞേ 
അതൊക്കെ എന്തിനു നീ അറിയുന്നേ രഘുവിനെ അമ്പിളിക്കും ചിലങ്കിയ സത്യം കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നീ അതിനിടെ കയറി രാത്രിക്ക് രാത്രി വിനീ ചന്ദ്രനെ രംഗം തിരക്കിയത് കൊണ്ടാ സത്യന്റെയും ചിലങ്കിയുടെയും കാര്യം മുടങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ അമ്മ അവരുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും കൂടി അല്ലേ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അമ്മയല്ലേ മരിച്ചാലും അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ നീ എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ അവരെയും കൂട്ടി വന്നത് കൊണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം നീ എന്തിനാ വിനിയന്ദന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയത് ആ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ സത്യനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവൻ ഇപ്പോഴും ചിലങ്കി വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെയാ അല്ല അനന്തമാഷോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഞാനും വരാം ആ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ചാലും മതി അതുവരെ ഞാൻ ഒടിയിരുന്നോളാം വിനീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായി അനുവിന്റെ അച്ഛനോ വീട്ടുകാരോ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതെ അമ്മ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് ചേരുവിന്റെ നേടെയും കല്യാണത്തിന് ഡ്രസ്സും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനാ ആ അവിടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടന്നോണ്ടിരിക്കാം അമ്മ അവരുടെ അടുത്ത് ഇനി എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അത് ശരി അപ്പൊ വിനയന്ദന് എന്തു കുഴപ്പമുണ്ടായാലും ചിലങ്കി അവന്റെ തലയിൽ തന്നെ കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ ആ അവനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം അല്ലെങ്കിലേ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ച ഉടനെ അവൻ ചിലങ്കിയെ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന സമ്മതിച്ചതു പിന്നെ എങ് അവനോട് പറ്റില്ലെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാരോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യവും ഇല്ല വിനീന്ദ്രനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാനും രഘുവും ദാസങ്ങളും കൂടി ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട് വിനീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തില് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാ ആ കല്യാണം ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും അത് നീ മാത്രം തീരുമാനിച്ച മതിയോ ഇന്ദ്ര നിന്റെ ഭാര്യയും കൂടി സമ്മതിക്കണ്ടേ ഇവക്ക് വിനയനെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുവോ അതെന്താ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഇന്ദ്രേട്ടിന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ നിക്കില്ലെന്ന് അമ്മക്ക് തോന്നാൻ എന്താ കാരണം അല്ല വിനയ ചന്ദ്രൻ നിനക്ക് എന്തിനും ഏതിനും സഹായിയായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്നവനാണല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളവൻ അങ്ങനെ ഒരുത്തന്നെ അത്ര പെട്ടെന്ന് കറിവേപ്പില പോലെ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുമോ അനുപമേ പറ്റു അമ്മ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലുതല്ല എനിക്ക് ഒരു വിനയന്ത്രണം സൗഹൃദം വേറെ ജീവിതം വേറെ വിനേന്ദ്രൻ ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ മാത്രമാ ആ സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവാ ഞങ്ങൾ അവന് കൊടുത്തത് എന്നാൽ ആ സൗഹൃദം മുതലാക്കി ആരെങ്കിലും ചതിച്ച അയാൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുവാ വിശ്വാസവഞ്ചനയ്ക്ക് മാത്രം അനുപമയുടെ മനസ്സിലെ മാപ്പില്ല സ്നേഹിച്ചതിനേക്കാൾ നൂറരട്ടി ശക്തിയില് അവരെ വെറുക്കാനും എനിക്ക് പറ്റും വിനേന്ദ്രൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചാണ് ഈ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറായതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെലങ്കി അവന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലമ്മേ മതി എനിക്കിത് കേട്ടാ മതി എന്തായാലും ഇന്ദ്രം പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്ക കാര്യങ്ങൾ സത്യന് അനുകൂലം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അനന്തമാഷോട് പോയി സംസാരിക്കാല്ലോ അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര തിടുക്കത്തില് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അതെന്താ നീ ഇല്ലാത്തപ്പോ എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിക്കാൻ പാടില്ലേ ഞാനും അനു ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അമ്മേ ഹർഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ വീട് അവളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയാ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വന്നാ അവളെന്ത് പറയും സോനയുടെ കല്യാണാലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്ക അവരാരെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ ഏട്ടനെ കുറിച്ച് ഒന്നറിയാമെന്ന് കരുതി വന്നു എന്ന് വെച്ചോ ആ സമയത്ത് ഹർഷ ഇവിടെ കണ്ട എന്തു വിചാരിക്കും
ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നല്ല ദാസ് ആറ് എന്നോട് ചോദിച്ചതാ നീയും അദ്ദേഹം ഒക്കെ കൂടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണത്തിനല്ലേ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ അതുവരെ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വീട് നോക്കിക്കോളാം ശരി പോവാനോ നീ വന്ന് വണ്ടി കേറാ അമ്മ കയറിയിരിക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ശരി എന്നോട് പോലും അതേ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതെയാ രഘുവേട്ടൻ ദാസങ്ങളിലോടും ഇന്ദ്രേട്ടനോടും പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അമ്മ ഇതൊരു വിഷയമാക്കി എടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോ വിനീന്ദ്രനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ കാര്യം ചോദിച്ചൊരു അലമ്പുണ്ടാക്കാനായിരിക്കും അമ്മ അവിടേക്ക് വന്നത് പോലും അതോർത്ത് ഇന്ദ്രട്ടൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട വിനേന്ദ്രൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലേ അത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നോട് സുഹറേച്ചി പറഞ്ഞതാ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒപ്പം അടുത്ത ബന്ധു വീട്ടില് കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ പോവാണെന്നാ വിനയൻ സുരേച്ചോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട് ഇനി ഹർഷയും അമ്മയും ഒരുമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മാത്രം ആലോചിച്ചാ മതി അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ദ്രേട്ട അമ്മ എന്നെ കുറിച്ച് ചില പരാതികളൊക്കെ ഹർഷയോട് പറയുമായിരിക്കും അതൊന്ന് ഹർഷ ഒരിക്കലും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കില്ല അവൾക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ലേ അതെ അവൾക്ക് നിന്നെ അറിയാം നിനക്ക് അനു അവളെ അറിയാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹർഷയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനാവാതെ അമ്മ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ നിന്ന് പോവുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വീട്ടിൽ കയറി അമ്മയെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ പറയാം വിനേന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തില് പറയത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ വിനിയന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ടെൻഷൻ അമ്മയും ഹർഷയും ഒരിടത്തിരിക്കുന്നില്ല അവര് നിനക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നത് നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അനു 